வணக்கம் அதாவது இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து நன்றாக நினைவிருக்கிறது குக் கிராமங்களுக்கு சென்றோம்னா அது நெருங்கிய உறவு அல்லது வந்து ரொம்ப விரும்புகிற நபர்கள் இல்லை வந்து பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்க மாப்பிள்ளை பார்க்க வர்றாங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நீராகாரம் நீராகாரங்கிறது கஞ்சி தண்ணி நீராகாரங்கிறதால இன்றைக்கி நடைமுறையிலே இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த காலங்களில் நீராகாரம் குடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அந்த நீராகாரத்தில் உப்பு போட்டு தான் முதல்ல கொடுப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்கள வாங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீராகாரத்தில் உப்பு கலந்து குடிக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த உறவு வந்து பிடித்தமாகும் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு பு மாப்பிள்ளையை பிடிச்சி போச்சு பொண்ணை பிடிச்சி போச்சுன்னா அவங்க வந்த உடனே முதல்ல நீராகாரத்தில் உப்பு கலந்து கொடுப்பாங்க இது பழையது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராமத்தில் என்றைக்கும் இருக்குது உப்பு வந்து போய் பெரும்பகுதி உப்பை வந்து உப்பு மட்டும் கடனே வாங்க மாட்டாங்க அடுத்த வீட்டில் காப்பித்தூள் டீத்தூள் சர்க்கரை அரிசி என்ன வேணாலும் வாங்காங்க உப்பு மட்டும் வாங்க மாட்டாங்க அது காரணம் என்னென்னா உப்பை அவங்க கொடுக்கையில் கையில் வாங்கினோம்னா அவங்கள்ட்ட இருக்க கஷ்டம் நமக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் இன்றைக்கும் கிராமங்களில் இருக்குது உப்பு கடை மேக்சிமம் வாங்க மாட்டாங்க வாங்கினாலும் கை நீட்டி கையில் வாங்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஐதீகம் சரி இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து நம்ம திருஷ்டி சுத்த போட பயன்படுத்துறது மந்திரிக்கு பயன்படுத்துறது கோயிலில் வாங்கி போடுறது எல்லா இது வந்து இது மாதிரி எல்லா நல்ல விசேஷம் ஒரு இது ஒரு கழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க இல்லையே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உப்பை பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் கடலில் போய் நின்று கிரிய பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து உப்போடு தொடர்புடைய செய்திகள் சரி இதை எதுக்கு சார் இப்போ வந்து ஒரு இதை போட்டு உப்பை பற்றியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களே ஒன்றரை நிமிஷமான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது இந்த உப்பில் ஒரு மிக பெரிய சக்தி இருப்பதாக பெரியவர்கள் ரொம்ப வயசானவங்க என்ற பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு தினமலர் வாரமலர்லையும் பார்த்தேன் சரி அதை வந்து அப்படியே உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துடும்னு நினச்சிடுறேன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து மாமியார் மருமக சண்டையாகட்டும் வீட்டுக்காரோட சண்டையாகட்டும் நாத்னாவோட சண்டையாகட்டும் பண கஷ்டமாகட்டும் நோயாகட்டும் இது மாதிரி என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி எந்த பே பீடை பிடித்திருந்தாலும் சரி அது என்ன பண்ணிங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ரெண்டு கையிலையும் கல் உப்பை வச்சுக்கிட்டு கிழக்கு நோக்கி உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை சொல்கிற கஷ்டம் எனக்கு இந்த கஷ்டம் போகணும் எனக்கு இந்த கஷ்டம் போகணும் இந்த கஷ்டம் நீங்கள் ஒன்று கஷ்டத்தை முழுமையாக சொல்லி ஒரு பதினைந்து முறை வேண்டிட்டு அதை அப்படியே சிந்தாமல் ஒரு பேப்பரில் மடித்து தண்ணியில் கலைச்சி உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் தொழிச்சு விட்டுருங்க அதாவது நீரோடையில் கரைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நீரோடையிலுங்கிறது பல காலத்தில் கம்மாக இருந்துச்சு குளம் இருந்துச்சு ஆறு இருந்துச்சு அதனால் இன்றைக்கி அது வாய்ப்பு இல்லை அதனால் வந்து அதை அப்படி தண்ணியில் கரைச்சி உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலையோ இல்லை ரோட்லையோ ஊற்றி விட்டுருங்க கரெக்டாக ஊற்றுனா அதாவது கண்டிப்பாக இப்படி தொடர்ந்து அதாவது கிழக்கு நோக்கி உட்காந்து செய்யணும் அதை வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் கிழக்கு நோக்கி உட்காந்து ரெண்டு கையிலையும் உப்பை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்குள்ளே கஷ்டமோ இல்லை என்ன தேவையோ அதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு முறை சொல்லிவிட்டு அந்த தண்ணியில் கரைச்சி ரோட்டில் ஊற்றிருங்க இல்லை தோட்டத்தில் ஊற்றிருங்க அந்த கஷ்டம் வந்து கண்டிப்பாக தீரும் என்று எனக்கு பெரியவர்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது வந்து இன்றைக்கு தினமலர் வாரமலர்லையும் பார்த்தேன் உங்களோட இதை வந்து எல்லாருக்கும் இது வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரி செய்திகளை தான் யூடியூப்பில் எல்லோரும் விரும்புகிறீங்க எனக்கு இது உடன்பாடு இல்லை என்றால் கூட உங்கள் விருப்பத்திற்காக இதை போடுறேன் வேணுங்கிறவங்க செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உப்புங்கிறது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை தரக்கூடிய ஒன்று தூங்கையில் கூட வந்து அந்த ஒரு தலைமாட்டில் வந்து உப்பை மடித்து வச்சுக்கிட்டால் நம்மளை வந்து பேய் விசா சண்டாதும்பாங்க உப்பை வந்து ஒரு துணியில் கட்டி விட்டு வீட்டு நிலையில் கட்டி வைப்பாங்க எதுவும் உள்ளே வராதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இப்படி கஷ்டம் தரக்கூடிய கஷ்டம் நீக்கக்கூடிய உப்பை நீங்களும் பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள் என்று சொல்ல நினைத்தேன் சொல்கிறேன் வணக்கம்